yaşadım. Mayıs'ın 14'ünde ben e, şey olayın olduğu günün gecesinde polis karakoluna gittim, ifademi verdim. Birkaç ay sonra e, kişinin bulunduğuna dair e, memur bey bana geri dönüş yaptı. E, daha sonra e, iki hafta önce de soruştur, kovuşturmaya yer olmadığına dair e, tebligat geldi bana. Ben de bunun üzerine açıkçası tekrar e, itiraz dilekçesi vermek istiyorum. Çünkü e, sürücü e, kedime çarptıktan sonra e, durmuyor. E, hatta şöyle e, komşularım sesleniyor. Seslenmesine rağmen e, arabanın içinden gelip de hani bakmıyor ne olduğuna dair basıp gidiyor yani. Hani, e, bu konu üzerinde özellikle durulmasını istiyorum ben. Çünkü o bir çocuk da olabilirdi. Yani e, geri dönüp e, bir bakma e, şeyinde bulunmamış yani. Ben, ben de olmayabilirdim onu. Hani o kedi benim de olmayabilirdi. Sokak kedisi olabilirdi. E, onu bir veterinere en azından götürmesi gibi. Ben kedimi kaybettim. Gerçi dört gün sonra maalesef. O benim çocuğum gibiydi açıkçası. Orada bir çocuk da olabilirdi. Yani bilmiyorum bu duyarsızlık açıkçası beni hani üz üzüyor. O dönem psikolojim gerçekten çok bozuldu. Ee, bu tarz olaylarda açıkçası hani kedilerin ya da işte köpek, hayvan yani herhangi bir canlının e, mal olarak gözükmesi gerekiyor. Yani doğru bulmuyorum ve bu yüzden de bu, hani bu tarz vakalarda e, mal olarak gözüktüğü için sanırım bu tarz kararlar veriliyor. Bu da hani açıkçası e, benim gibi canlıyla beraber yaşayan yani e, çocuğu gibi gördüğü bir canlı üzerinden böyle bir karar verilmesi e, üzüyor yani insanı.